Massimo Priaschi, agente FIFA, parlando del mercato naturalmente alla fine le squadre che hanno ottenuto i risultati migliori a livello di trattative sono quelle che si sono mosse per tempo, mi riferisco alla Juventus, al Napoli? Beh direi di sì, eh, una, una squadra che secondo me ha fatto de, degli ottimi innesti anche se ancora no, i risultati non, eh, non vengono è l'Inter, perché secondo me l'Inter ha preso dei giocatori importanti eh, per l'obiettivo che ha la società. Speriamo che si mettano a fare dei risultati e perché ci sono le possibilità per farli. Anche Brozovic è un acquisto che ti convince? Assolutamente, io credo che ma, insomma, sono giocatori importantissimi, di grande livello. È logico che devono essere suffragati anche da, da dei risultati che, che, come dicevamo prima, stentano a venire. Però, insomma, Secondo me l'Inter può diventare una delle, delle protagoniste da qua in avanti. Però probabilmente per questi nuovi acquisti è difficile anche entrare in una squadra in cui i meccanismi ancora sono tutt'altro che oliati, e soprattutto con questi risultati negativi. Sì, assolutamente, poi il risultato è, determina, no? perché eh, se tu vinci anche al novantesimo ma vinci... Eh, tutto passa in secondo piano, se invece giochi col Sassuolo, con tutto il rispetto per il Sassuolo perché è un'ottima squadra con dei grandi giocatori e perdi e prendi tre gol, qualche dubbio ti viene, però ripeto, secondo me è la squadra, che, è la società che ha fatto gli acquisti più importanti, la Juventus non è che avesse da fare queste grandi cose, Milan mi sembra che si stia sistemando un pochino per cui insomma tanto le società sono sempre quelle che fanno bene o male i colpi dell'ultimo giorno o quasi quindi... Ti aspettavi però che ad esempio il Genoa smontasse un attacco che funzionava a meraviglia? No, quello non me lo aspettavo tra l'altro anche la cessione di Piniglia secondo me era... probabilmente non faceva parte del progetto però eh, questo, questo cambio così è strano però insomma il Presidente Preziosi ha, ha abituato i, i tifosi del Genoa noi tifosi del Genoa perché io sono un tifoso del Genoa eh, a questi cambi di, di giocatori proprio nelle sessioni di calciomercato quindi speriamo che il Genoa mantenga quello che Di Buono ha fatto vedere fino a poco tempo fa Invece a proposito dell'altra sponda genovese, la Sampdoria, pensi che possa essere iniziata una fase, eh, non dico di declino, ma comunque di eh, calo? No, la Sampdoria è una squadra forte, adesso quella di, di ieri è stata una, un incidente di percorso secondo me perché la Sampdoria ha dei giocatori molto forti, eh, dal mio punto di vista si è anche rinforzata eh, in, questo, in questo mercato per cui... Non so dove possa arrivare, però sicuramente arriverà entro le prime 5-6 del campionato. Inevitabile, in chiusura una domanda anche su Cristian Maggio, visto che è stato accostato ad alcune squadre per questa sessione di mercato, tra queste anche la Fiorentina, che cosa c'era di concreto? Niente, è una eh, delle società che eh, si è informata, ma insomma niente di, niente di che in questo momento. Insomma, un sondaggio che poi non è proseguito? Sì.